മത്തായി എഴുതിയ സുശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ജസ്ലിമിലേക്ക് രാജകീയ പ്രവേശം അവർ ജസ്ലിമിനെ സമീപിക്കുകയും ഒലു മലക്കെതിരെ ഉള്ള ബഫഗയിലെത്തി അപ്പോൾ യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഇപ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചയച്ചു എതിരെ കാണുന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ അവിടെ ഒരു കഴുതിയെയും അടുത്ത് അതിൻ്റെ കുട്ടിയെയും കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഉടനെ നിങ്ങൾ കാണും അവയെ അഴിച്ച് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ കർത്താവിന് അവയെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറയുക അവൻ ഉടനെ തന്നെ അവയെ വിട്ടുതരും പ്രവാചകൻ വഴി പറയപ്പെട്ട വചനം പൂർത്തിയാകാനാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് സുയോൻ പുത്രയോട് പറയുക ഇതാ നിന്റെ രാജാവ് വിനയാനിധനായി കഴുതിയുടെയും കഴുതുകുട്ടിയുടെയും പുറത്ത് നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ശിഷ്യന്മാർ പോയി യേശു കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ചെയ്തു അവർ കഴുതിയെയും കഴുതുകുട്ടിയെയും കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ മേ അവയുടെ മേൽ വസ്ത്രങ്ങൾ വിരിച്ചു അവൻ കയറിയിരുന്നു ജനക്കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പേർ വഴിയിൽ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വിരിച്ചു മറ്റു ചിലരാകട്ടെ വൃക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ചില്ലകൾ മുറിച്ച് വഴി നിരത്തി യേശുവിന് മുമ്പിലും പിമ്പിലും നടന്നിരുന്ന ജനങ്ങൾ ആർത്തു വിളിച്ചു ദാവുദിൻ്റെ പുത്രൻ ഹോഷാന കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ അനുഗ്രഹിതൻ ഉന്നതങ്ങളിൽ ഹോഷാന അവൻ ജയസ്ലമിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ നഗര നഗരം മുഴുവൻ ഇളകി ഇളകി വശായി ആരാണിവൻ എന്ന് ചോദിച്ചു ജനക്കൂട്ടം പറഞ്ഞു ഇവൻ ഖലീലിലെ നസ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാചകനായി യേശു ആണ് ദേവാലയ ശുദ്ധീകരണം യേശു ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അവിടെ ക്രയവിക്രയം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവരെയെല്ലാം പുറത്താക്കി നാണയമാറ്റകരുടെ മേശകളും പ്രാവ് ഉൽപ്പന്നകരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളും അവൻ തട്ടിമറച്ചിട്ടു അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭവനം പ്രാർത്ഥനാലയം എന്ന് വിളിപ്പി വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളോ അത് കവർച്ചക്കാരുടെ ഗുഹയാക്കുന്നു അന്തന്മാരും മുടന്തന്മാരും ദേവാലയത്തിൽ അവൻ്റെ അടുത്തെത്തി അവൻ അവരെ സുഖപ്പെടുത്തി അവൻ ചെയ്ത വിസ്മയകരമായ പ്രവർത്തികളെയും ദാവിദിൻ്റെ പുത്രന് ഹോശാന എന്ന് ഉദ്ഘോഷിച്ച് ദേവാലയത്തിൽ ആർപ്പ് വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെയും കണ്ടപ്പോൾ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും നീപജ്ഞരും രോഷാകുലരായി അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു ഇവര് ഇവരെന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ യേശു പ്രതിവചിച്ചു ഊവ് ശിശുക്കളുടെയും മുല കൊടുക്കുന്നവരുടെയും അതരങ്ങളിൽ നീ സ്തുതിയൊരുക്കി എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടില്ലേ അനന്തരം അവൻ അവരെ വിട്ട് നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഭദാനിയയിലേക്ക് പോയി അവിടെ താമസിച്ചു അത്തിവൃക്ഷത്തെ ശപിക്കുന്നു പ്രഭാതത്തിൽ നഗരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവന് വിശന്നു വഴിയരികിൽ ഒരു അത്തിവൃക്ഷം കണ്ട് അവൻ അതിൻ്റെ അടുത്തെത്തി എന്നാൽ അതിൽ ഇലകളല്ലാതെ ഒന്നും കണ്ടില്ല അവൻ അതിനോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരിക്കലും നിന്നിൽ ഫലമുണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ ആ നിമിഷം തന്നെ ആ വൃ അത്തിവൃക്ഷം ഉണങ്ങിപ്പോയി ഇത് കണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ആ അത്തിവൃക്ഷം അതി അതിവേഗം ഉണങ്ങിപ്പോയത് എന്ത് എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചു യേശു പറഞ്ഞു സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയും സംശയിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത്യവൃക്ഷത്തോടെ ഞാൻ ചെയ്തത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ മലയോട് ഇവിടെ നിന്ന് മാറി കടലിൽ ചെന്ന് വീഴുക എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതും സംഭവിക്കും വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും യേശുവിൻ്റെ അധികാരം അവൻ ദേവാലയത്തിൽ എത്തി എത്തി പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്ര പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും ജനപ്രമാണങ്ങളും അവനെ സമീപിച്ച് ചോദിച്ചു എന്ത് അധികാരത്തിലാണ് നീ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നിനക്ക് ഈ അധികാരം നൽകിയത് ആരാണ് യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എന്നോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ എന്ത് അധികാരത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാം യോഹനാൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാനം എവിടെ നിന്നായിരുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നോ മനുഷ്യരിൽ നിന്നോ അവർ പരസ്പരം ആലോചിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നാം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്ന് അവൻ ചോദിക്കും മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നാം ജനക്കൂട്ടത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്തെന്നാൽ എല്ലാവരും യോഹനാനെ ഒരു പ്രവാചകനായി പരിഗണിക്കുന്നു അതിനാൽ അവർ യേശുവിനെ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു എന്ത് അധികാരത്തിലാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങളോടും ഞാൻ പറയുന്നില്ല രണ്ട് പുത്രന്മാരോട് ഉപമ 
നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഒന്നാമൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു മകനെ പോയി ഇന്ന് മുന്തിരി തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുക ഞാൻ പോകാം എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു എങ്കിലും പോയില്ല ര അവൻ രണ്ടാമൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഇത് ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു അവനാകട്ടെ എനിക്ക് മനസ്സില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിലും പിന്നീട് പശ്ചാത്തപി പശ്ചാത്തപിച്ച് അവൻ പോയി ഈ രണ്ടു പേരിൽ ആരാണ് പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റിയത് അവർ പറഞ്ഞു രണ്ടാമൻ യേശു പറഞ്ഞു സത്യമായി ജനങ്ങളോട് പറയുന്നു ചുങ്കക്കാരും വേശികളുമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്തെന്നാൽ യോഹന്നാൻ നീതിയുടെ മാർഗത്തിലൂടെ നിങ്ങളെ സമീപിച്ചു നിങ്ങൾ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നാൽ ചുങ്കക്കാരും വേശികളും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ടും അവനിൽ വിശ്വസിക്കത്തക്ക വിധം അനുദപിച്ചില്ല മുന്തിരി തോട്ടത്തിലെ കൃഷിക്കാരുടെ ഉപമ മറ്റൊരു ഉപമ കേട്ടുകൊള്ളുക ഒരു വീട്ടുടമസ്ഥൻ ഒരു മുന്തി മുന്തിരി തോട്ടം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു അതിനു ചുറ്റും വേലി കെട്ടി അതിൽ ഒരു മുന്തിരി ചക്ക് സ്ഥാപിക്കുകയും ഗോപുരം നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു അനന്തരം അത് കൃഷിക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവൻ പോയി വിളവെടുപ്പ് കാലം വന്നപ്പോൾ അവൻ പഴങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ വൃത്തിന്മാരെ കൃഷിക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു എന്നാൽ കൃഷിക്കാർ വൃത്തിന്മാരിൽ ഒരുവനെ പിടിച്ച് അടിക്കുകയും മറ്റൊരുവനെ കൊല്ലുകയും വേറൊരുവനെ കല്ലെറിയുകയും ചെയ്തു വീണ്ടും അവൻ ആദ്യത്തേതിലേക്കാൾ കൂടുതൽ വൃത്തിന്മാരെ അയച്ചു അവരോടും കൃഷിക്കാർ അപ്രകാരം തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു പിന്നീട് അവൻ തൻ്റെ പുത്രനെ അവർ ബഹുമാനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വപുത്രനെ തന്നെ അവരോട് അടയ്ക്കലേക്ക് അയച്ചു അവനെ കണ്ടപ്പോൾ കൃഷിക്കാർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു ഇവനാണ് അവകാശി വരുവിൻ നമുക്ക് ഇവനെ കൊന്ന് അവകാശം കരസ്ഥമാക്കാം അവർ അവനെ പിടിച്ച് മുന്തിരി തോട്ടത്തിന് വെളിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊന്നു കളഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ മുന്തിരി തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ വരുമ്പോൾ അവൻ കൃഷിക്കാരോട് എന്തു ചെയ്യും അവൻ പർ അവർ പറഞ്ഞു അവൻ ആ ദുഷ്ടരെ നിഷ്ഠൂരമായി നശിപ്പിക്കുകയും യഥാകാലം ഫലം കൊടുക്കുന്ന മറ്റു കൃഷിക്കാരെ മുന്തിരി തോട്ടം ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും യേശു അവരോട് ചോദിച്ചു പണിക്കാരെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞ കല്ല് തന്നെ മൂലക്കല്ലായി തീർന്നു ഇത് കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മുടെ ദൃഷ്ടികൾക്ക് അത് അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധലിഖിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ദൈവരാജ്യം ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ജനതയ്ക്ക് നൽകപ്പെടും ഈ കല്ലിൽ വീഴുന്നവർ തകർന്നു പോകും ഇത് ആരുടെ മേൽ വീഴുന്നവോ അവനെ അത് ധൂളിയാക്കും പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും പരിസേരും അവൻ്റെ ഉപമകൾ കേട്ടപ്പോൾ അവൻ തങ്ങളെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ അവനെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ജനക്കൂട്ടത്തെ ഭയപ്പെട്ടു കാരണം ജനങ്ങൾ അവനെ പ്രവാചകനായി പരിഗണി പരിഗണിച്ചിരുന്നു